ഐ ടി യുടെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്നോട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നെറ്റ്വർക്കിങ്ങിന്റെ ഇംപ്ലിമെന്റേഷനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് എന്താണ് നെറ്റ്വർക്കിംഗ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻസിന് വേണ്ട റിക്വയർമെന്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്താണ് ക്ലയന്റ് സിസ്റ്റംസ് എന്താണ് സർവർ സിസ്റ്റംസ് എന്താണ് നെറ്റ്വർക്ക് വർക്ക് ഗ്രൂപ്പ് നെറ്റ്വർക്ക് എന്താണ് ഡൊമൈൻ നെറ്റ്വർക്ക് എന്താണ് അതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ ഓഫ് ലാൻ നിങ്ങൾക്കറിയാം ലോക്കൽ ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് ലാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോക്കൽ ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് ആണ് ഒരു ലോക്കൽ ഏരിയ നെറ്റ്വർക്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് കോൺഫിഗറേഷൻ ചെയ്യുക ആ നെറ്റ്വർക്ക് കോൺഫിഗറേഷൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് അതിലേക്ക് എന്തൊക്കെ റിക്വയർമെന്റ്സ് ആണ് ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് കോൺഫിഗറേഷൻ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ വാട്ട് ഈസ് എ നെറ്റ്വർക്ക് ഡിസൈൻ റിക്വയർമെന്റ്സ് എങ്ങനെയാണ് ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് ഡിസൈൻ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ എങ്ങനെയാണ് അത് അതിന്റെ റിക്വയർമെന്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് എ ടെക്നിക്കൽ റിക്വയർമെന്റ്സ് ഓഫ് യുവർ നെറ്റ്വർക്ക് ക്യാൻ ബി അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ആസ് ദ ടെക്നിക്കൽ ആസ്പെക്ട് ദാറ്റ് എ നെറ്റ്വർക്ക് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചേഴ്സ് മസ്റ്റ് പ്രൊവൈഡ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് സെക്യൂരിറ്റി അവൈലബിലിറ്റി ആൻഡ് ഇന്റർഗേഷൻ ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് കോൺഫിഗറേഷൻ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് നമുക്കൊരു സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫേമിൽ നെറ്റ്വർക്ക് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ നെറ്റ്വർക്കിന് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ കയ്യിലൊരു ഒരു മുൻ ധാരണ വേണം എങ്ങനെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ എവിടെ നിന്നെങ്കിലൊക്കെ വന്നിട്ട് ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് കോൺഫിഗറേഷൻ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തല്ല ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ പോസിബിൾ കാരണം അതിന് ഒരുപാട് ആവശ്യങ്ങളുണ്ട് ഒരു കമ്പനിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ കമ്പനിയുടെ റിസോഴ്സുകളായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ആ കമ്പനിയുടെ ഡാറ്റാസുകളായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ റിക്വയർമെന്റ്സുകളായിരിക്കുക ആ റിക്വയർമെന്റ്സ് ഒക്കെ ബാ പ്രോപ്പറായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയ ശേഷം മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ നെറ്റ്വർക്ക് കോൺഫിഗറേഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ നെറ്റ്വർക്ക് ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ മെയിൻലി നെറ്റ്വർക്ക് കോൺഫിഗറേഷൻ ചെയ്യണ സമയത്ത് അതിന്റെ റിക്വയർമെന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സിമ്പിൾ റിക്വയർമെന്റ്സ് ആണ് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ വർക്കിംഗ് ചെയ്യുന്ന സിസ്റ്റംസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം നെറ്റ്വർക്കിംഗ് കേബിൾസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം എൻ ഐ സി ഡിവൈസ് കാർഡ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ സർവർ ലെവലാണോ ക്ലയൻസ് ലെവലാണോ നെറ്റ്വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ മറ്റുള്ള ഹാർഡ്വെയർ റിക്വയർമെന്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഹാർഡ്വെയർ ഡിവൈസസ് വേണം ബട്ട് അതല്ല നമ്മളോട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് റിക്വയർമെന്റ്സിന് പുറമെ നമുക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും അഡീഷണൽ ഫീച്ചേഴ്സ് അല്ലെ അഡീഷണൽ ഡിവൈസസ് എന്തൊക്കെ വേണ്ടി വരും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഫസ്റ്റ് വൺ സെക്യൂരിറ്റി ആണ് സംരക്ഷണം അല്ലെങ്കിൽ സുരക്ഷ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഇതിനൊക്കെ നമ്മൾ സെക്യൂരിറ്റി എന്ന് പറയാം ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് നമ്മൾ കോൺഫിഗറേഷൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് ആ ഇൻഫർമേഷൻസ് മറ്റൊരാളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വൺ പീസിൽ നിന്ന് അനദർ പീസിലേക്ക് ഡാറ്റ സെൻഡ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിങ്ങിനെയാണ് നമ്മൾ നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പറയാം അല്ലെ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് ഡാറ്റ ഷെയർ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ സെൻഡ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ആക്സസ് ചെയ്യുക ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിങ്ങിനെയാണ് നമ്മൾ നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പറയാം സോ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് കോൺഫിഗറേഷൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സെക്യൂരിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന സംഗതി വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഒരു ഡാറ്റ നമ്മൾ ഒരു ചിലപ്പോൾ വളരെ ഒരു കമ്പനിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫേമിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡാറ്റ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഒരു വ്യക്തി മറ്റൊരാളിലേക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ സെക്യൂരിറ്റി ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ദെൻ അവൈലബിലിറ്റി എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് കോൺഫിഗറേഷൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾക്ക് വേണ്ടി വരും അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ആക്സസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അതിനാണ് നമ്മൾ അവൈലബിലിറ്റീസ് എന്ന് പറയാം നമ്മൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് ഒരു സംഗതി നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ അവൈലബിലിറ്റി ചെക്കിങ് ചെയ്യുക അത് അത് വർക്കിംഗ് ആണോ അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ അത് പ്രോപ്പറായിട്ട് വർക്ക്
ഹാർഡ്വെയർ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഫിസിക്കൽ പാർട്സ് കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ ഫിസിക്കൽ പാർട്സിനെ കോമൺലി വിളിക്കുന്ന ഒരു പേരാണ് ഇത് ഹാർഡ്വെയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഹാർഡ്വെയർ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ സിസ്റ്റം പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് വർക്കിംഗ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ റൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ആ സിസ്റ്റം ഹാർഡ്വെയർ മസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് ദൻ അതേപോലെ തന്നെയാണ് അതിന്റെ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ സെക്ഷൻ ഫിസിക്കൽ സിസ്റ്റം പാർട്സിന് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയർ ആവാം അപ്ലിക്കേഷൻ ലെവൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആവാം സോ സോഫ്റ്റ്വെയർ സെക്ഷൻ ഇസ് നീഡ് ഫോർ നെറ്റ്വർക്കിംഗ് ദെൻ പ്രോട്ടോകോൾസ് നമ്മൾ ഇതിന് മുമ്പ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇതിന് മുമ്പ് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കാര്യമാണ് പ്രോട്ടോകോൾസ് റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് ഈസ് പ്രോട്ടോകോൾ സോ ലൈക്ക് ടി സി പി സ്ലാഷ് ഐ പി ട്രാൻസ്മിഷൻ കണ്ട പ്രോട്ടോകോൾ ആൻഡ് ഇന്റർനെറ്റ് പ്രോട്ടോകോൾസ് സോ ഈ പ്രോട്ടോകോൾസ് നമ്മൾ മസ്റ്റ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം കീപ്പ് ചെയ്തിരിക്കണം ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ദെൻ കണക്ഷൻ മീഡിയാസ് ലൈക് കേബിൾസ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ വയർലെസ് ആവാം വയേർഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് ആവാം സോ കണക്ഷൻ മീഡിയാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഓഫ് നെറ്റ്വർക്കിംഗ് ആണ് വളരെ നല്ലൊരു കണക്ഷൻസ് നമുക്ക് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് നമ്മൾ കേബിൾസ് വഴിയായിരിക്കും ഡാറ്റ ട്രാൻസ്മിഷൻ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കാം വയർലെസ് വഴി കേബിൾ അല്ലാണ്ടായിരിക്കും നമ്മൾ നെറ്റ്വർക്കിംഗ് കോൺഫിഗറേഷൻ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ മേ ബി ഒരു രണ്ട് ലാപ്ടോപ്പുകൾ തമ്മിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിലധികം ലാപ്പുകൾ തമ്മിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മേ ബി അവിടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒരു കേബിൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം അവിടെ വൈഫൈ അല്ലെങ്കിൽ വയർലെസിന്റെ ഒരു ആക്സസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് ആയിരിക്കും അവിടെ നടക്കുക സോ കണക്ഷൻ മീഡിയ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മൾ കണക്ഷൻ മീഡിയ ഏത് ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം നോട്ട് ചെയ്യണം സോ നെറ്റ്വർക്കിന്റെ ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് വേണ്ട ഫസ്റ്റ് കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് ഹാർഡ്വെയർ സെക്ഷൻസ് സെക്കൻഡ് ഈസ് സോഫ്റ്റ്വെയർ തേർഡ് വൺ ഈസ് പ്രോട്ടോകോൾ ദെൻ ലാസ്റ്റ് ഈസ് കണക്ഷൻ മീഡിയ ഓക്കെ സോ വാട്ട് ആർ ദ ഫോർ ടൈപ്സ് ഓഫ് നെറ്റ്വർക്ക് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തു നമ്മൾ ഇതിന്റെ മറ്റുള്ള ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് ഫുൾ നമ്മൾ ഇതിന്റെ മുമ്പ് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കാര്യമാണ് എ കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്ക് ഈസ് എ മെയിൻലി ഫോർ ടൈപ്സ് ഫസ്റ്റ് വൺ ലോക്കൽ ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് ദെൻ സെക്കൻഡ് ഈസ് പേഴ്സണൽ ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് തേർഡ് വൺ ഈസ് മാൻ മെട്രോപൊളിറ്റൻ ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് ലാസ്റ്റ് വൺ ഈസ് വൈഡ് ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് നമ്മൾ ഇതിന് ഇതും ഇതിൽ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ നോട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിനകത്ത് തന്നെ പിക്ചർ പിക്ചേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് വരച്ചിട്ടുണ്ട് സോ നമ്മൾ വീണ്ടും ഇതിനെ ഒരു എന്തിനാണെങ്കിൽ ഒരു നാല് ക്ലാസ്സുകൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇനി ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ലോക്കൽ ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് ആണ് ഒരു ലോക്കൽ ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്നുള്ള നമ്മൾ ഇതിന് മുമ്പ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ബിൽഡിങ്സിൽ നെറ്റ്വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിനെ നമ്മൾ ലോക്കൽ ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പറയും മൾട്ടിപ്പിൾ ബിൽഡിങ്സ് നെറ്റ്വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിനെ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് കീപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു മൾട്ടിപ്പിൾ ബിൽഡിങ്സ് നെറ്റ്വർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു ലോക്കൽ ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് തന്നെയാണ് ഒരു ബിൽഡിങ്സിനകത്ത് എത്രത്തോളം കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ നമുക്ക് ഇൻവോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതൊരു ലോക്കൽ ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് ആണ് പേഴ്സണൽ ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാക്കിയ നമ്മളൊരു ഹോട്ട്സ്പോട്ട് വഴി ഡാറ്റ ട്രാൻസാക്ഷൻ നടക്കുന്നതിന് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു കമ്പനീൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ നടക്കുന്ന ഒരു ഒരു ഇന്റർ നെറ്റ്വർക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസിന് നമ്മൾ ലോക്ക് പേഴ്സണൽ ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പറയും മെട്രോപൊളിറ്റൻ ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സാമ്പിൾ ഒരു സിറ്റി മൊത്തം നമ്മൾ നെറ്റ്വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിനെ നമ്മൾ മെട്രോപൊളിറ്റൻ ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പറയും അവിടെ ലോക്കൽ ഏരിയ നെറ്റ്വർക്കിന്റെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ഡിവൈസുകളും അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുക മെട്രോപൊളിറ്റൻ ഏരിയ നെറ്റ്വർക
അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റും കണ്ടിന്യൂസ് ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ലേഷൻ വരുന്ന സമയത്ത് ഒരിക്കലും ഇത് പോസിബിൾ അല്ല കാരണം ഒരു പെൻഡ്രൈവ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ടേബിൾ ത്രെഡ്സ് വൈറസിന്റെ ഇഷ്യൂസ് വരാം അറ്റാക്കിംഗ് ഇഷ്യൂസ് വരും അപ്പൊ അതൊക്കെ സിസ്റ്റത്തിന് ബാധകമാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു സെൻട്രലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡിവൈസ് സ്വിച്ച് സ്വിച്ച് കൊണ്ടുവരും കേബിൾസ് യൂസ് ചെയ്യും കേബിൾസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും കണക്ട് ചെയ്തു നെറ്റ്വർക്ക് എന്ത് ചെയ്യും അവിടെ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യും പക്ഷെ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം രണ്ടോ മൂന്നോ നാലോ സിസ്റ്റങ്ങളോ അല്ല നെറ്റ്വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഒരു ഫേമിൽ ഒരു കമ്പനിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവിടെ ചിലപ്പോൾ എത്ര എംപ്ലോയീസ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുക നെറ്റ്വർക്കിംഗ് കോൺഫിഗറേഷൻ ചെയ്യേണ്ടി വരിക ചിലപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ പത്ത് സിസ്റ്റം ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത് സിസ്റ്റം ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അമ്പത് സിസ്റ്റം ആയിരിക്കാം നൂറ് സിസ്റ്റം ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇരുന്നൂറ് സിസ്റ്റം ആയിരിക്കാം എത്ര സിസ്റ്റം നമുക്ക് അവിടെ നെറ്റ്വർക്ക് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ കയ്യിൽ അതിന്റെ കേബിൾസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം അതിന്റെ ഡിവൈസുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം അതിന്റെ നെറ്റ്വർക്കിന്റെ സ്വിച്ചസ് സ്വിച്ചസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ക്ലയന്റ് സിസ്റ്റംസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം സർവർ സിസ്റ്റംസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം പ്രോട്ടോകോൾസ് മസ്റ്റ് ആയിട്ട് കീപ്പ് ചെയ്തായിരിക്കും നമ്മൾ നെറ്റ്വർക്ക് ചെയ്യുക സോ മെയിൻലി ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയൊരു ബെനിഫിറ്റ്സ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും റിസോഴ്സുകളാണ് റിസോഴ്സിനെ ഷെയർ ചെയ്യുക റിസോഴ്സുകൾ നമ്മൾ മറ്റുള്ള ഒരാൾക്ക് കൊടുക്കുക റിസോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പ് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ഒരു കാര്യമാണ് റിസോഴ്സ് മീൻസ് ലൈക്ക് ഹാർഡ്വെയർ റിസോഴ്സ് സോഫ്റ്റ്വെയർ റിസോഴ്സ് ഹാർഡ്വെയർ റിസോഴ്സിൽ തന്നെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന കാര്യമാണ് ഹാർഡ്വെയർ റിസോഴ്സ് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരുപാട് സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസുകളൊക്കെ ഹാർഡ്വെയർ റിസോഴ്സിൽ വരുന്നതാണ് പ്രിന്റർ സ്കാനേഴ്സ് ക്യാമറാസ് ഡി വി ഡി ഡ്രൈവ്സ് സി ഡിസ് പാക്സ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഹാർഡ്വെയർ റിസോഴ്സിനകത്ത് ഉൾക്കൊള്ളാവുന്ന കാര്യമുള്ളൂ സോഫ്റ്റ്വെയർ റിസോഴ്സിനകത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ലെവൽ ആയിരിക്കാം നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് ഒരു കമ്പനിക്ക് വേണ്ട സോഫ്റ്റ്വെയർസുകൾ എല്ലാതും ഒരു സെർവറിൽ കോൺഫിഗറേഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ സെർവറാണ് മറ്റുള്ള സിസ്റ്റങ്ങൾക്ക് വേണ്ട എന്ത് ചെയ്യുക സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് സോ സോഫ്റ്റ്വെയർ റിസോഴ്സുകളാണ് സോ അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്ക് ഷെയർ കോമൺ ഡിവൈസസ് ഒരു കോമൺ ഡിവൈസുകൾ കംപ്ലീറ്റ്ലി എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡിവൈസുകൾ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിന്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് ആൻഡ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് സർവേസ് ക്ലയൻസ് ട്രാൻസ്മിഷൻ മീഡിയ ഷെയർ ഡാറ്റാസ് ഷെയർ പ്രിന്റേഴ്സ് ആൻഡ് അതർ ഹാർഡ്വെയർ സോഫ്റ്റ്വെയർ റിസോഴ്സുകൾ സോ ഈ റിസോഴ്സ് ഹാർഡ്വെയർ സോഫ്റ്റ്വെയർ റിസോഴ്സുകളൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഷെയർ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ഫംഗ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നെറ്റ്വർക്ക് ഇന്റർഫേസ് കാർഡ് എൻ ഐ സി നെറ്റ്വർക്ക് ഇന്റർഫേസ് നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നെറ്റ്വർക്ക് ഇന്റർഫേസ് കാർഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ആ സംഭവങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഡാറ്റ ട്രാൻസാക്ഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഒരു എൻ ഐ സി ഇല്ലാണ്ട് ഒരു നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഡാറ്റ എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല പുറത്തേക്ക് ട്രാൻസാക്ഷൻ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ഡാറ്റ ട്രാൻസാക്ഷൻ മീൻസ് ഒരു ഹൈ റേഞ്ച് വരുന്ന ഡാറ്റാസുകൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഈ നെറ്റ് ഈ വയർലെസ് എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വൈഫൈ എന്ന് പറയുന്ന സംഗതി ഇല്ലാതെ പോയി നമ്മൾ ബ്ലൂടൂത്ത് വെച്ച് വിചരിച്ച് ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതൊക്കെ ലിമിറ്റേഷൻ ഉണ്ട് അതിന് ഒരുപാട് ഡാറ്റാസുകളൊന്നും ബ്ലൂടൂത്ത് വഴി ഡാറ്റ ട്രാൻസാക്ഷൻ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല പിന്നെ മാത്രമല്ല ടൈമിങ്ങിന്റെ ഇഷ്യൂസ് വരും എപ്പോഴും ഒരു ഫാസ്റ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് സാധാരണ ഒരാളുകൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്താണ് ഒരു ഫാസ്റ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് ആണ് സോ നെറ്റ്വർക്ക് ഇന്റർഫേസ് കാർഡ് ഈസ് നീഡഡ് ദൻ ലോക്കൽ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം എൽ ഒ സി ലോക്കൽ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഈസ് നീഡഡ് ആൻഡ് ദ നെറ്റ്വർക്ക് ഓപ്പറേറ്റ് സിസ്റ്റം എൻ ഒ എസ് നെറ്റ്വർക്ക് ഓപ്പറേറ്റ് സിസ്റ്റം സോ ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് കോൺഫിഗറേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് വൺ റിസോഴ്സുകളാണ് ദൻ സെക്കൻഡ് ഈസ് എൻ എ സി തേർഡ് വൺ ഈസ് എൻ ഒ സി ദ ലാസ്റ്റ് ഈസ് എൻ ഒ സി ഓക്കെ എൽ ഒ സി എൻ ഒ സി എൻ ഐ സി നെറ്റ്വർക്ക് ഇന്റർഫേസ് കാൾ ലോക്ക
അല്ലെങ്കിൽ ആ ക്ലയന്റ് സിസ്റ്റത്തിന് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ആവശ്യമുണ്ടോ ആ കാര്യങ്ങൾ മൊത്തം ഷെയർ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നത് ആരായിരിക്കും നമ്മുടെ സെർവർ ആയിരിക്കും അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി അവിടെ അപ്പോഴാണ് അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇത് കിട്ടുള്ളൂ കാരണം ക്ലയന്റ് സെർവർ എന്ന് പറഞ്ഞ ക്ലയന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻഫർമേഷൻസ് എന്ത് ആവശ്യം എന്ത് റിസോഴ്സുകൾ ഇൻഫർമേഷൻസും ആവശ്യമുള്ള ആളിനെയാണ് നമ്മൾ ക്ലയൻസ് എന്ന് പറയാം സെർവർ എന്ന് പറഞ്ഞ ആള് അത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അയാളടുത്ത് ഉള്ളതിനെയാണ് നമ്മൾ സെർവർ സെക്ഷൻസ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ദ വാട്ട് ഇസ് എ സെർവർ ആൻഡ് കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്കിംഗ് എന്താണ് സെർവർ കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്ക് എ സെർവർ ഈസ് എ ടൈപ്സ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ ഓർ ഡിവൈസസ് ഓൺ നെറ്റ്വർക്ക് ദാറ്റ് മാനേജസ് നെറ്റ്വർക്ക് റിസോഴ്സസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഇതിനു മുമ്പ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഒരു സാധാരണ നിങ്ങൾ ഒരു മൊബൈൽ ഫോൺ മേടിക്കുന്ന വ്യക്തി അയാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അയാൾ അവിടുത്തെ ക്ലയന്റ് ആണ് ഒരു ക്ലയന്റ് സിസ്റ്റം ക്ലയന്റ് സിസ്റ്റം ആണ് അതായത് മൊബൈൽ ഫോണിനകത്ത് ഒന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ മൊബൈൽ ഫോൺ വാങ്ങുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് ചിലപ്പോൾ എന്ത് എന്ത് വേണ്ടി വരും അയാൾക്ക് ചിലപ്പം പ്ലെയർ വേണ്ടി വരും അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നേരെ ഗൂഗിൾ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ പോയിട്ട് അല്ലെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ പോയിട്ട് നമ്മൾ എം എക്സ് പ്ലെയർ പോലുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻസ് എന്ത് ചെയ്യും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും സോ ഈ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ എന്തായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ആ മൊബൈൽ ഫോൺ എന്താണോ അതാണ് ക്ലൈന്റ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ക്ലൈന്റ് സിസ്റ്റത്തിന് വേണ്ട റിസോഴ്സുകൾ നെറ്റ്വർക്ക് റിസോഴ്സുകൾ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാണ് ഒരു സെർവർ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഡ്യൂട്ടി സാധാരണ ക്ലയന്റ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ല ബ്ലാങ്ക് ആണ് ഇറ്റ് ഇസ് എ നോർമൽ സിസ്റ്റം ഇസ് കോൾഡ് ക്ലയന്റ് സിസ്റ്റം ഒരു നോർമൽ സിസ്റ്റം ആണ് ക്ലയന്റ് സിസ്റ്റം ആ ക്ലയന്റ് സിസ്റ്റത്തിന് ചിലപ്പോൾ മേ ബി പല സമയത്തും പല കാര്യങ്ങളും വേണ്ടി വരും ചിലപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും വേണ്ടി വരും അതിലേക്ക് സ്റ്റോറേജിന്റെ സ്പേസ് കുറവായിരിക്കും അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടി വരും ചിലപ്പോൾ അയാൾക്ക് വേണ്ടി വരുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഡി വി ഡി ഡ്രൈവ്സുകൾ ആയിരിക്കാം ഐ മീൻ ഡാറ്റ റൈറ്റ് റൈറ്റബിൾ ആയിട്ട് റൈറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പൊ ആ ഡാറ്റ ആ ഡി വി ഡി ഡ്രൈവ് റിസോഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യും സർവർ സിസ്റ്റം ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടി വരും ചിലപ്പോൾ അയാൾക്ക് വേണ്ടി വരുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഇൻഫർമേഷൻസിന്റെ സെക്യൂരിറ്റി ലെവൽ ആയിരിക്കും ഈ ക്ലയന്റ് സിസ്റ്റത്തിലുള്ള ഡാറ്റ വേറെ ഒരാളും കാണാൻ പാടില്ല അല്ലെങ്കിൽ റീഡ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അങ്ങനത്തെ ഡോക്യുമെന്റ് ഫയൽസ് വിത്ത് സെക്യൂരിറ്റി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ക്ലയന്റ് അല്ല പകരം എന്താണ് സെർവർ ആണ് അപ്പോ ഒരു ക്ലയന്റ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നോർമൽ പി സി ആണ് നോർമൽ സിസ്റ്റം ആണ് ഒരു സെർവർ സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ആണ് ആ സെർവർ സിസ്റ്റത്തിന്റെ കയ്യിൽ എല്ലാ ഇൻഫർമേഷൻസും എല്ലാ ഡാറ്റാസുകളും ആ സെർവർ സിസ്റ്റത്തിനകത്താണ് ഉണ്ടാവുക അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് എ സെർവർ ഈസ് ടൈപ്സ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ ഒരു സെർവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു ടൈപ്സ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ തന്നെയാണ് ഓർ ഡിവൈസസ് ആവാം ചിലപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടർ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ഡിവൈസ് ആവാം ഓൺ എ നെറ്റ്വർക്ക് ദാറ്റ് മാനേജ് നെറ്റ്വർക്ക് റിസോഴ്സസ് ആ നെറ്റ്വർക്കിലുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളെയും മാനേജ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം ആണ് സെർവർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സാമ്പിൾ ടൈപ്സ് ഓഫ് സെർവേഴ്സ് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്ലിക്കേഷൻ സെർവേഴ്സ് ക്ലയന്റ് സെർവേഴ്സ് അതുപോലെ തന്നെ എഫ് ടി പി സർവേഴ്സ് ലിസ്റ്റ് സർവേഴ്സ് മെയിൽ സർവേഴ്സ് ഓപ്പൺ റിസോഴ്സ് സർവീസ് പ്രോക്സി സർവീസ് ഷെയർ പോയിന്റ് സർവീസ് എസ് ക്യു എൽ സർവീസ് വിൻഡോ സർവേഴ്സ് ഒരുപാട് സർവേഴ്സസ് ഉണ്ട് ഈ സെർവറിൽ നിന്നൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഇൻഫർമേഷൻസ് കിട്ടുന്നത് സാധാരണ ക്ലയന്റ് സെർവർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലയന്റിൽ തന്നെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലയന്റ് സിസ്റ്റം സർവേഴ്സ് ഉണ്ടാവും അതിനാണ് നമ്മൾ ക്ലയന്റ് സെർവർ എന്ന് പറയാം അപ്ലിക്കേഷൻ ലെവൽ സർവീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എച്ച് ഡി ടി പി പ്രോട്ടോകോൾസ് അല്ലെങ്കിൽ സോഫ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്സ് സെക്ഷൻസിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് അപ്ലിക്കേഷൻ സർവേഴ്സ് എന്ന് പറയാം എഫ് ടി പി ഫയൽ ട്രാൻസ്ഫർ സർവേഴ്സ് ആണ് മെയിൽ സർവേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്രോക്സി സർവേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഷെയർ പോയിന്റ് സർവേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഡാറ്റാബേസ് എസ് ക്യു എൽ ഡാറ്റാബേസ് സർവർ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് വിൻഡോ സർവേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് സോ സർവേഴ്സ് ഈസ് ജസ്റ്റ് എന്താണ് കളക്ഷൻ ഓഫ് റിസോഴ്സ്
നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പോലെ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ജി ബിന്റെ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് എല്ലാം അവിടെ വരിക അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രോസസറിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും ബോർഡിനകത്ത് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന നെറ്റ്വർക്ക് കേബിൾസിനകത്ത് വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ട് കാരണം സർവർ സിസ്റ്റത്തിൽ എന്ന് സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരിക്കലും ഡിസ്കണക്ഷൻ ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഡിസ്കണക്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല സർവർ സിസ്റ്റത്തിനെ അത്രയും ട്രസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മളെല്ലാവരും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്തായിരിക്കും സർവർ സിസ്റ്റംസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര ക്വാളിറ്റി സിസ്റ്റംസ് ആയിരിക്കും അത്ര നല്ല ക്വാണ്ടിറ്റി ക്വാളിറ്റി ഉള്ള സിസ്റ്റംസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ സർവർ സിസ്റ്റത്തിനെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഓക്കെ സോ അപ്പൊ അതാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ സെൻട്രലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സർവേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന്റെ ഫുള്ളായിട്ട് കിടക്കുന്ന ക്ലയന്റ് പി സികളും കാണാം ഈ ക്ലയന്റ് പി സീസ് വേണ്ട റിസോഴ്സുകൾ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എന്ത് ഈ സർവറിന്റെ ഡ്യൂട്ടി ഓക്കെ ദെൻ ഇനി നമ്മൾ നെറ്റ്വർക്കിങ്ങിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നെറ്റ്വർക്ക് നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതിന് രണ്ടായി ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒന്ന് ഡൊമൈൻ നെറ്റ്വർക്കുകളും അതുപോലെ തന്നെ വർക്ക് ഗ്രൂപ്പ് നെറ്റ്വർക്കുകളും സാധാരണ റേഞ്ചിൽ നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു നോർമൽ സിസ്റ്റങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ നോർമൽ ഒരു ഫേമസിലൊക്കെ നമ്മൾ വർക്ക് ഗ്രൂപ്പ് നെറ്റ്വർക്ക് ആണ് കോൺഫിഗേഷൻ ചെയ്യാറ് അവിടെ ഡൊമൈൻ നെറ്റ്വർക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാറില്ല പക്ഷെ നമ്പർ ഓഫ് പി സീസ് നമ്പർ ഓഫ് യൂസേഴ്സ് നമ്പർ ഓഫ് റിസോഴ്സുകൾ എണ്ണം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് റിസ്ക് കുറയാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് ആണ് ഡൊമൈൻ നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് സെർവർ ലെവൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന നെറ്റ്വർക്ക് ആണ് എന്താണ് ഈ ഡൊമൈൻ നെറ്റ്വർക്കും വർക്ക് ഗ്രൂപ്പ് നെറ്റ്വർക്കും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എ ഡൊമൈൻ നെറ്റ്വർക്ക് ഈസ് ലോജിക്കൽ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് നെറ്റ്വർക്ക് ഒബ്ജക്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ യൂസേഴ്സ് ഡിവൈസസ് ദാറ്റ് ഷെയർ ദ സം ആക്ടീവ് ഡയറക്ടി ഡാറ്റാബേസ് ഒരു ഡാറ്റാബേസിന്റെ കീഴിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന നെറ്റ്വർക്ക് ആണ് ഡൊമൈൻ നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഡാറ്റാബേസിന്റെ കീഴിൽ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ സിസ്റ്റങ്ങളെ കമ്പ്യൂട്ടറിനെ മൊത്തം മാനേജ് ചെയ്യാനും യൂസേഴ്സിനെ മാനേജ് ചെയ്യാനും ഡിവൈസുകളെ മാനേജ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ ആർക്കൊണ്ട് കഴിയും ഈ ഡൊമൈൻ നെറ്റ്വർക്കിനെ കൊണ്ട് കഴിയും എന്നാൽ ഒരു വർക്ക് ഗ്രൂപ്പ് എന്നാണെങ്കിൽ അത് ഒരിക്കലും നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ടേംസ് ടു ഡി നോട്ട് എ പിയർ ടു പിയർ ലോക്കൽ ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് ഒരു വർക്ക് ഗ്രൂപ്പിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേര് വേറൊരു നെയ്മ് അതാണ് എന്ത് പിയർ ടു പിയർ നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പറയും ദൻ നേരെ നമ്മൾ ഡൊമൈൻ നെറ്റ്വർക്കിലേക്ക് വരികയാണ് നെറ്റ്വർക്ക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് യൂസേഴ്സ് സർവേഴ്സ് കൺട്രോൾ ആൾ ദ കമ്പ്യൂട്ടർ ഇസ് ദ ഡൊമൈൻ അതായത് ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും ഒരു ഡൊമൈനില് അയാളായിരിക്കും മൊത്തം സർവേഴ്സ് ടു കൺട്രോൾ എ കമ്പ്യൂട്ടർ എല്ലാ കമ്പ്യൂട്ടറിനെയും കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ ഒരു വർക്ക് ഗ്രൂപ്പ് നെറ്റ്വർക്ക് ആണെങ്കിൽ ആൾ കമ്പ്യൂട്ടർ ആർ പെർ ആൻഡ് നോ കമ്പ്യൂട്ടർ ഹാസ് കൺട്രോൾ ഓവർ അനദർ കമ്പ്യൂട്ടർ അതായത് വർക്ക് ഗ്രൂപ്പ് നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റിൽ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആരെയും കൺട്രോൾ ചെയ്യാനില്ല അയാളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യേണ്ടത് അയാളെ തന്നെ ആ നെറ്റ്വർക്കിൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന സിസ്റ്റങ്ങൾ അയാളെ തന്നെയാണ് അത് ഒരിക്കലും വേറെ ആൾ എന്ത് ചെയ്യില്ല കൺട്രോൾ ഏറ്റെടുക്കില്ല അല്ലെങ്കിൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യില്ല യൂസ് ദിസ് യൂസ് യൂസർ വിത്ത് ആൻ അക്കൗണ്ട് ഓൺ ദ ഡൊമൈൻ ക്യാൻ ലോഗോ ഇൻ ടു എനി കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് അതായത് ഡൊമൈൻ നെറ്റ്വർക്കിലുള്ള ഒരു യൂസറിനെ അത് ആ യൂസർ ഏത് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ വേണമെങ്കിലും ലോഗിൻ ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ട് എന്താണ് യൂസർ വിത്ത് ആൻ അക്കൗണ്ട് ഓൺ ദ ഡൊമൈൻ ക്യാൻ ലോഗോ ലോഗോൺ ഓൺ ടു എനി കമ്പ്യൂട്ടർ ദൻ വർക്ക് ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് വരികയാണ് ഈച്ച് കമ്പ്യൂട്ടർ സെറ്റ്സ് യൂസേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ഒരു വർക്ക് ഗ്രൂപ്പ് നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ യൂസർ അക്കൗണ്ട് വെച്ച് മാത്രം എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ലോഗിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഒരു ഡൊമൈൻ യൂസർ അക്കൗണ്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയല്ല പകരം എന്താണ് ആ സർവറിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഡൊമൈനിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു അക്കൗണ്ട് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ലോഗിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും ദ നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് ഈസ് ഡിവൈസ് ക്യാൻ ബി കണക്റ്റഡ് ടു ഡിഫറെന്റ് ലോക്കൽ ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ആ ഡിവൈസുകൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡിഫറെന്റ് ലോക്കൽ ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക്
അതൊക്കെ അതിനുള്ള കഴിവുകളൊക്കെ ഉള്ളത് ഡൊമൈൻ സർവേഴ്സ് എന്നാണ് വെബ് സർവേഴ്സ് ഉണ്ട് നമ്മളെ ഫേസ്ബുക്ക് സർവർ പോലുള്ള സർവേഴ്സ് അതൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് എന്ത് ഡൊമൈൻ നെറ്റ്വർക്കിൽ ഓക്കെ ദൻ ക്ലയന്റ് ആൻഡ് സർവർ സിസ്റ്റംസ് ഒരു ക്ലയന്റ് സിസ്റ്റം സർവർ സിസ്റ്റംസ് തമ്മിൽ വ്യത്യാസം എന്താണ് ഒരു സാധാരണ ക്ലയന്റ് സിസ്റ്റംസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വേണ്ട റിസോഴ്സുകൾ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഷെയർ ചെയ്യാണ് അതിലൊരു എക്സാമ്പിൾ എക്സാക്ട് പിക്ചേഴ്സ് ആണ് ഇവിടെ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സോ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്താണ് ഓരോ ക്ലയന്റ് സിസ്റ്റത്തിനും വേണ്ട ആ ഇൻഫർമേഷൻസ് സർവർ എന്ത് ചെയ്യും കൊടുക്കും ക്ലയന്റ് സിസ്റ്റത്തിന് ആവശ്യമായ ഇൻഫർമേഷൻസ് ആരോട് ചോദിക്കും സർവറിനോട് ചോദിക്കും എക്സാമ്പിൾ മെയിൽസ് മെയിൽ സെക്ഷൻസ് വീഡിയോ സെക്ഷൻസ് അതുപോലെ തന്നെ ഡോക്യുമെന്റ് സെക്ഷൻസ് അതുപോലെ തന്നെ എക്സൽ ഫോർമാറ്റ് സെക്ഷൻസ് അതുപോലെ തന്നെ ഫയൽ സെക്ഷൻസ് ഈ സെക്ഷൻസിന്റെ ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഓരോ ഓരോ ഫേമിലും ഓരോ ക്ലയന്റ് പീസുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും സെയിൽസിലാണെങ്കിൽ സെയിൽസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ ഒരു ക്ലയന്റ് സിസ്റ്റം ഉണ്ടാവും അക്കൗണ്ട് സെക്ഷനിലാണെങ്കിൽ അവരുടെ ക്ലയന്റ് പീസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ സർവീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് സർവീസിൽ ഉണ്ടാവും റിസപ്ഷനിൽ ഉണ്ടാവും എല്ലാ എല്ലാ ഫേമിലും അത് അവർ അവർ ഉപയോഗിക്കുന്ന സിസ്റ്റംസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി എന്തായിരിക്കും ക്ലയന്റ് സിസ്റ്റം ആയിരിക്കും ആ ക്ലയന്റ് സിസ്റ്റത്തിന് വേണ്ട ഇൻഫർമേഷൻ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എന്ത് ഒരു സർവർ സിസ്റ്റത്തിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓക്കെ ലാസ്റ്റ് വൺ പ്രൈമറി സൈറ്റ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് മെസ്സേജസ് ആൻഡ് സർവർ സിസ്റ്റംസ് അതായത് ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താണ് ഒരു സാധാരണ ഒരു ഒരു വ്യക്തി ക്ലയന്റ് സിസ്റ്റംസ് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആക്സസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മൾട്ടിപ്പിൾ സർവേഴ്സ് വഴിയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഡാറ്റ നമ്മളിലേക്ക് എത്തുന്നത് സെക്കൻഡറി സൈറ്റ് സൈറ്റ്സ് എന്നായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ മാനേജിംഗ് പോയിന്റ്സ് ഓഫ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് സർവേഴ്സുകളായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള സർവേഴ്സിൽ നിന്നായിരിക്കും ഇൻഫർമേഷൻസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഒരാളിലേക്ക് എത്തുന്നത് ഓക്കെ താങ്ക് യു